আর টেস্টের কথাই যদি আসি টেস্টটা মানে আমি ফার্স্টবারে সত্যি কথা কিছু বুঝতে পারিনি যে বাজারে পেঁয়াজের দাম যে বেশি সে তো আমরা কম বেশি সবাই জানি কিন্তু তা বলে রসুনটা কী দোষ করেছিল বস ভাবছ কি আবোল তাবল বকছি আরে আবোল তাবল কিছু বকছি না সিরিয়াসলি মাটন কাঁসা তাও আবার পেঁয়াজ রসুন ছাড়া নো ওয়ে মটন কাঁসা খাবো তাও আবার পেঁয়াজ রসুন ছাড়া উইদাউট অনিয়ন গার্লিক জানি না কেমন হবে তো সেটাই ট্রাই করতে চলে এসছি আজকে আর ট্রাই করতে কোথায় এসছি ট্রাই করতে এসে সুদীপার রান্নাঘরে আর চলো বেশি কথা না বলে ভিতরে ঢোকা যাক তবে কাকা একটা কথা বলে দিচ্ছি যদি আমার ভালো না লাগে মটন কষা তাহলে কিন্তু আমি এই পিঁয়াজ রসুনের টাকা আমার বিল থেকে মাইনাস করে দিতে হবে আমি বলে দিলাম ও সব বেশি কথা আমি কিন্তু শুনবো না ঠিক আছে ওই পিঁয়াজ রসুন ছাড়া মাংস খাওয়াবে এত টাকা যা নিচ্ছ ঠিক আছে আমি মেনে নিচ্ছি কিন্তু যদি ভালো না লাগে আমার পিঁয়াজ রসুনের টাকা কিন্তু বিল থেকে মাইনাস করে দিতে হবে বলে দিচ্ছি চলো ঝামেলা আজকে একটা চরম বাদা বাঁধবে ভিতরে গিয়ে ভিতরে গিয়ে তোমাদের সঙ্গে তো কথা হচ্ছেই চলো বেশি ন্যাকরা না পেছিয়ে ভিডিওটা স্টার্ট করা যাক অ্যান্ড বাই দা বে আমি কুশল তোমরা দেখছো আদর এবং তো চলো ভিডিওটা স্টার্ট করা যাক তো দেখো যেমনটা বললাম আর কি বাইরে যে আজকে তো এখানে মেনলি এসছি মেনলি যে কারণে সেটা হচ্ছে কিন্তু নিরামিষ মাংসটা ট্রাই করতে উইদাউট অনিয়ন গার্লিক মাটন যেটা ট্রাই করতে এসছি আর তোমরা তো জানোই সব বললাম পুরোটা তো চলো এবার একটু অর্ডার করে নিই আর তোমরা ততক্ষণে একটু অ্যাম্বিয়েন্সটা দেখে নাও স্লো মোশানে অ্যাম্বিয়েন্সটা তো তোমরা দেখলে আশা করছি অ্যাম্বিয়েন্সটা তোমাদের ভালো লেগেছে আমার তো খুব দারুণ ভালো লেগেছে আর চলো অ্যাম্বিয়েন্সটা তো অবশ্যই বড় কথা তার সাথে কেমন রেসিপিটা কেমন টেস্ট তো সেটাও ইম্পর্টেন্ট তো চলো এবার ওটা আসা পর্যন্ত তোমরা একটুখানি মেনুটা দেখে নাও স্লো মেশালে মেনুটা দেখে নাও আর চলো শুরু আর বেশিক্ষণ ওয়েট করে বা কথা বাড়িয়ে লাভ হবে না আমার যেটা মনে হয়েছে অলরেডি কিন্তু চলে এসছে এদিকে তো আমি যেটা বললাম মেনলি আমি অর্ডার করেছি নিরামিষ মাংস যেটা আমাদের আজকে মেন ইম্পর্টেন্ট আর সাদা ভাত আর ডিমের ডালনা এই তিনটা জিনিস টোটাল আমি অর্ডার করেছি আর চলো আর বেশি কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক তো দেখো ব্যাপারটা এটা হচ্ছে সার্ভটা কিন্তু আমি দাঁড়ে দিয়ে করিয়ে নিয়েছি কারণ জানো সার্ভের ব্যাপারে আমি ভীষণ উইক আর উইক হওয়াটাই স্বাভাবিক আমি এসব পারি না আর এমনিতে এখানে স্পুন দেওয়া আছে তো তোমরা তো জানোই আপনি হাত জগন্নাথ তো হাত সেই শুরু হচ্ছে 
তো চলো ফার্স্টে ডিমের ডালাটা খাওয়া যাক আর কেমন খেয়ে তারপরেই বলতে পারবো তার আগে নিশ্চয়ই বলতে পারবো না কিন্তু কালারটা দেখে আর স্মেলটাতে আমার বেশ ভালোই লাগছে কালারটা দেখতে পাচ্ছে একদম খুব সুন্দর একটা কালার এসছে তো চলো কথা না বাড়িয়ে স্টার্ট করা যাক দেখো ডিমের ডালনাটা যে খুব আলাদা রকম কিছু লাগছে তেমন নয় নর্মালি যেমন ডিমের ডালনা হয় আর কি কিন্তু আমি একটা জিনিস ফিল করতে পারছি কি আমাদের যেমন বাটা মশলার যে রান্নাটা হয় তেমন টাইপের লাগছে মানে ওই গুঁড়ো মশলা দেওয়ার রান্নাটার মতো স্বাদটা নয় স্বাদটা একটু বাটা মশলার মতন তবে ভালো খেতে মানে আলাদা করে বিশাল কিছু না বা ওরকম মানে ওরকম লেভেলে কিছু আমার লাগেনি নর্মালি মোটামুটি ভালো খেতে আর রাইসটা দিয়ে ডিমের ডালনাটা দিয়ে ভালোই লাগছে খেতে সেটা টক টক ফ্লেভার আছে এখন কেচাপের জন্য না টমেটোর জন্য আমি জানি না ভালো লাগছে ওভারঅল দেখো আর একটা জিনিস যেটা আমি রিয়েলাইজ করেছি সেটা কিন্তু আমার মনে হয়েছে যে ডিমটার ওপরটা থেকে মানে ওই জিরে টাইপের একটা ফ্লেভার আসছে আর যেটা বড় কথা হচ্ছে আমি যেটা মিস করে যাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে কিন্তু ডিমটা খেতে ঠিক আছে আর যারা পুরনো ভিউয়ার তারা তো জানোই যে আমি একটু ডিম লাভার আছি তো অবভিয়াসলি ডিমটা এবার ট্রাই করব ডিমটা আলাদা করে কিছু বলার নেই মুরগিরই ডিম সব মুরগি সেমই ডিম দেয় আলাদা করে কিছু দেয় না জানি আমি বোকা ডিমটা খেয়ে দেখালাম কিন্তু সেটা কথা না দিয়েছে তার মানে সব কিছু দেখাতে লাগবে দেখো আমি যেটা ফার্স্টে একটা কথা বলতে চাই এটা টেস্ট করার আগেও একদম অনেস্টলি আমি বলতে চাই কি দেখো আমি যেমনটা ভেবেছিলাম যে উইদাউট অনিয়ন গার্লিক মাটন তো মানে কেমন টাইপের একটা দেখতে হবে হয়তো হলুদ একটা ফ্যাকাশের মতো কালার হবে কিংবা ডালের মতো কিছু একটা দেখতে লাগবে তো মুড়ি ঘন্ট ডাল যেমন হয় হয়তো তেমন হয়ে থাকবে কিন্তু আমি ফার্স্টে যখন এটাকে দেখলাম মানে এর কালারটা দেখেই কিন্তু আমি তোমরা একটু কাছের থেকে দেখলে দেখতে হবে যে কালারটা দেখলেই কিন্তু মনটা ভরে যাচ্ছে যেমন আমরা মটন খাই তেমনই কিন্তু কালারটা একদম এক্সাক্ট ওরকমই এসছে আমি জানি না উইদাউট অনিয়ন গার্লিক মানে আমার কাছে একটা অন্যরকম লাগছে তো আমি একটা ট্রাই করতে চলেছি আর চলো বেশি কথা না বলে আমার মনে হয় এটা ট্রাই করাটাই বেটার হবে আর চলো একটা কথা হচ্ছে গাইজ মাটনটা ভালোভাবে খুব ভালোভাবে বয়েল হয়েছে খুব ভালোভাবেই সিদ্ধ হয়েছে আর টেস্টের কথাই যদি আসি টেস্টটা মানে আমি ফার্স্টবারে সত্যি কথা কিছু বুঝতে পারিনি যে এটার মধ্যে অনিয়ন গার্লিক নেই ফার্স্ট কথা তো আমি মনে হচ্ছে আমাকে আর একবার নিতে লাগবে দেখো টেস্টটা যদি বলি টেস্টের কথা একটু মিষ্টি মিষ্টি টাইপের হ্যাঁ জানি আমার জন্য বেটার কিন্তু একটু মিষ্টি মিষ্টি টাইপের আর ঘিয়ের একটা স্মেল আছে আর মানে আমার ভালো লাগছে কিন্তু মাটনটা যেহেতু আমরা বাঙালিরা যেহেতু এইভাবে খেয়ে অভ্যস্ত নই তো আমাদের ওই কষিয়ে ওই ব্যাপারটা হলেই ভালো হয় কিন্তু এরকম একটা অন্য টাইপের জিনিস হঠাৎ করে মানে উইদাউট অনিয়ন কালিক আমার যেটা আগে কোনো আইডিয়া ছিল না তো আমার কাছে তো দারুণই লাগছে আর মাটনটা ভালোভাবে খুব বয়েলড হয়েছে কিন্তু কি হয় মানে আমি বাকি মাটনের কথা বলছি যে ভিতরটা যেমন একদম মশলাটা ঢুকে যায় এক্ষেত্রে কিন্তু সেরকম নয় মশলাটা কিন্তু একদম গামাখা গামাখা টাইপের হয়েছে আর মানে ভিতরে যে তোমরা দেখলে বুঝতে পারবে ভিতরে যে মাটনের পুরো ঝোলটা যে ঢুকে গেছে বা এরকম টাইপের তেমন কিছু নয় ভিতরটা ড্রাই টাইপেরই আছে কিন্তু ভালো খেতে বেশ একটু মিষ্টি মিষ্টি টাইপের কিন্তু মশলার স্বাদটা এক্সাক্ট আমি বুঝতে পারছি না কারণ রান্নার ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা খুব কম 
কিন্তু মানে মোট কথা হচ্ছে আমার মাটনটা একটু ঝাল তিখা টাইপের ওরকম টাইপের হলে আমি পছন্দ করি মানে ওরকম তিখা টাইপের তো তোমরা যা যা কেমন মাটন পছন্দ করো প্লিজ কমেন্ট করে জানিও কিন্তু যেমনটা আমার মানে মাটনটা খেলাম তো আমার ভালোই লাগলো আর একটু মনে হয়েছে আমার যে ঝালটা একটু বেশি হলে ভালো হতো হয়তো অনিয়ন গার্লিক ছাড়া তার জন্যই হয়তো ঝালটা একটু কম আমি জানি না তোমরা যদি কোনো জায়গায় কেউ খেয়ে থাকো প্লিজ আমাকে বলো যে এই মাটনটার কি ঝালটা এরকম কম হয় নাকি এখানকার মাটনটার ঝালটা কম আমি জানি না কেউ কেন কি আমি ফার্স্ট টাইমই এটা ট্রাই করছি আমি কোনো দিন খাইনি তো আমি জানি না আমার কোনো আইডিয়াই নেই তো গাইজ আমার ওভারঅল মোটামুটি ঠিক লেগেছে তো চলো বাকিটা তোমাদের সাথে তো বাইরে গিয়ে কথা হচ্ছেই তো চলো তো যেমনটা বললাম তোমাদের কি ভিতরে অতটা খোলামেলা হয় আমি কথা বলতে পারছিলাম না সিরিয়াসলি কারণ কন্টিনিউয়াসলি সবাই আমার দিকে তাকিয়েছিল হাঁ করে আর ফার্স্ট কথা হচ্ছে আমাকে ফার্স্টে ভিডিও করতে দেওয়া হচ্ছিল না কিন্তু অনেক বলে টলে এই রিকোয়েস্ট করে তারপর ভিডিও করতে পেরেছি তো যাই হোক এখানে টোটালে বিল হয়েছে পাঁচশো সাতষট্টি টাকা গাইজ পাঁচশো সাতষট্টি টাকা দিয়ে দুশো নব্বই টাকা ওই নিরামিষ মাংসটার দাম নিয়েছে আর যে রাইসটা ওটার দাম নিচ্ছে একশো পঁচিশ টাকা গাইস নর্মাল একটা রাইসের দাম একশো পঁচিশ টাকা ওই কোয়ান্টিটিতে ওরকম একটা রাইসের কোয়ালিটিতে একশো পঁচিশ টাকা আমার কাছে একশো পঁচিশ টাকা অত্যাধিক বেশি লেগেছে অত্যাধিক মানে খুবই বেশি লেগেছে ঠিক আছে কারণ একশো পঁচিশ টাকায় মানে একটা ভালো মানে মোটামুটি একটা অ্যাভারেজ একটা বিরিয়ানি চলে আসে সেখানে একশো পঁচিশ টাকা দিয়ে আমি একটা রাইস খেয়েছি আর একটা ডিমের যে ডালনা নিয়েছিলাম ওটার দাম নিয়েছে সেভেন্টি ফাইভ ওটা ঠিক ছিল টেস্ট আর কোয়ান্টিটি সব হিসাবে ঠিক ছিল আর গাইজ একটা ওয়ান লিটারের ওয়াটার বটলের দাম পঞ্চাশ টাকা আমার কাছে এটা খুবই কস্টলি লেগেছে আর দেখো এবার মেন কথাটা বলি যে মাংসটা যে খুব বিশাল কিছু টেস্ট ছিল একদমই নয় একদমই আমি সেটা না ভিতরে আমার কিছু করার ছিল না তো একটু আমাকে বলতেই হয়েছে বেশি বেশি তো আমার অতটা ভালো লাগেনি ঠিক আছে আমরা বাঙালিরা মেনলি যেমন টাইপের মাটন খেয়ে অভ্যস্ত কি ওই কষা টাইপের আমি বললাম ভিতরেও তো আমাদের ওই মাটনটাই ঠিক আছে আমাদের জন্য যদি একদিন মানে অ্যাজ এ ট্রাই একদম ট্রাই করতে এলে তো ঠিক আছে একবার ওয়ান টাইম খেলে এরকম একটা অন্য টাইপের নিরামিষ মাংস যারা খাওনি তো তার জন্য একদম ঠিক আছে তো গাইজ আমি একটা কথা বলবো অনেস্টলি বলছি মাটন কাঁচা যদি খেতেল হয় তো প্লিজ সিক্স বালিগঞ্জ প্লেস যাও ওখানে মাটন কাঁচাটা তোমরা খেয়ে দেখো সিক্স বালিগঞ্জ প্লেসের যারা ভিডিওটা দেখো নি এই আই বাটনে ক্লিক করে এক্ষুনি গিয়ে দেখো সিরিয়াসলি ওইটা হচ্ছে মাটন কাঁচা আর আমার এটা খুব একটা ভালো লাগেনি আর খুব যে বেটার ছিল তেমনও নয় মিষ্টি মিষ্টি টাইপের কেমন একটা মানে এক্স্যাক্ট কোনো যে স্বাদ মানে ভিতরে মাংসটা বললাম যেটা ভিতরে ঝোলটা ঠিক মতন ঢোকেও নি তো বয়েলড হয়েছিল কিন্তু অতটা আমার কাছে টেস্ট লাগেনি আর ফাইভ সিক্স সেভেন যে আমার বিলটা হয়েছে এখানে আমার ডিম ডিমের যে ডালনাটা ছিল ওটাই আমার বেস্ট লেগেছে ওটা ঠিকঠাক ছিল আদারওয়াইজ রাইসের দামটা তো খুবই বেশি একশো পঁচিশ টাকা দিয়ে আর রাইস গাইজ আমার বাঙালির ছেলে চাল কিনে খাই আমরা জানি ঠিক আছে রাইসের কেমন দাম হয় তাহলে একটা বোল রাইসের দাম একশো পঁচিশ টাকা এটা আমার কাছে ভীষণ বেশি লেগেছে আর ভীষণ হাই প্রাইস লেগেছে তো চলো আজকের মতো এইটুখানি ছিল আর চলো যাওয়া যাক আর হ্যাঁ যারা যারা এখনও চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করনি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও আর লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে কিন্তু ভুলো না কদিন তোমরা অনেকটা সাপোর্ট করেছো তো তার জন্যে আজকে একটা এত সুন্দর ভিডিও আসলো তো তোমরা সাপোর্ট করলে আগে আরও ভালো ভালো ভিডিও আসবে তো চলো আজকের মতো এটুকুই ছিল চলো টাটা